பொருட்காட்சி உங்க அர்ஜி இப்பர்க்கோ என்னமா பொருக்கோ வந்துட்டாங்க வாரம் முதல் தானே ஆகுது அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஒரே உற்சாகத்தோட வந்திருக்கேன் வாரம் ஸ்டார்டிங்ல இன்னைக்கு எந்த படத்தோட ரிவியூட வந்திருக்கேன் அப்படின்னா தாளமயம் படத்தோட ரிவியூட வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> மிருதங்க வித்வான் இதில் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் குமரவேல் நம்ம ஜி வி பிரகாஷோட அப்பாவை பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து டிடி திவ்யதர்ஷினி வந்து ஒரு கரெக்டான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வினித் ஆக்டர் வினித்தும் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் ஏஸ் நம்ம ஏஆர் ரகுமான் சார் தான் இசை புயல் அந்த இசை புயலுக்கான கரெக்டான ஒரு விருது தான் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் படத்தோட டேரக்டர் ராஜு மேனன் எடிட்டர் அந்தோனி சினிமோட்டோகிராஃபர் ரவி யாதவ் சூப்பராக காட்சிகளாக ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு அதுவும் செகண்ட் ஹாஃபில் உண்மையாலே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க சினிமாட்டோகிராபிக்கு <laughs> திசையில் நீ அசைவாயோ என் இசையில் நீ அசைவாயோ என் இசையில் அதை காண வரலாமா உன்னருகில் பெறலாமா உன்னருளை திரும்பாயோ என் திசையில் ஓகே டேரக்டர் படத்தை பற்றியும் நிறைய விஷயம் சொல்ல போகிறாரு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி இந்த வீடியோட பாதியில் கேளுங்க வீடியோட எண்டுலன்னு சொன்னால் கட கடன் ஸ்டால் பண்ணி பின்னாடி போயிடுறீங்க அதனால் வீடியோட பாதியில் டேரக்டர் பேச போகிறாரு அதையும் கேளுங்க ராஜீவ் மேனன் சார் என்ன சொல்கிறாரு படத்தை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னா சர்வம் தாளமயம் சொன்னோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் கர்நாடிக் மியூசிக்னு சொல்லிட்டேன் கர்நாடிக் மியூசிக்னா கொஞ்சம் போர் அடிக்குமே தயவு செஞ்சு யாருமே யோசிக்காதீங்க படத்தை வந்து அவ்வளோ அருமையாக எடுத்திருக்காங்க ப்ரொடியூசர் அவங்களுக்கு இதான் ஃபஸ்ட்டு படமாக கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு பிளாக் பஸ்டர் அடிப்பாங்கன்றதுல எந்த வித மறு கருத்தும் அதாவது மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் படம் உண்மையிலே நல்லா வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாமே பீட்டர் அதாவது நம்ம ஜி வி பிரகாஷ் பீட்டராக பண்ணியிருக்காரு இல்லை அவர் அவங்க அப்பா வந்து மிருதங்கம்லாம் செய்கிறவர் அதாவது குமரவேல் அவர் செய்கிறவர் அவர் கூட இவன் என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு ஜி வி பிரகாஷ் வந்து ஒரு தளபதி ரசிகனாக இந்த படத்தில் வந்திருக்காரு அந்த பக்கம் ஒரு கொண்டாட்டம் இந்த பக்கம் அப்பாவோட கொஞ்சம் இந்த வேலைகள் இதுக்கு நடுவில் அவருக்கு எப்படி இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் பிடிக்குது ஏன் இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் அவர் கத்து கற்றுக்கிறாரு படம் எப்படியும் வந்து ஹீரோ அப்படின்னும் போது ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அடிபடுவார் கடைசியில் ஜெயிப்பார் இது இயல்பான கதை தான் அதே கதை தான் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரி ட்விஸ்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடியும் போது ஐயோ இன்னும் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு படப்படப்பை கொடுத்தாலும் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து கேரளாவெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க கேரளாவோட சண்டை மேலம் இதெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அருமையாக காமிச்சிருக்காங்க அதில் ஏன் அவர் அங்கே போகிறாரு எதுக்காக அந்த சண்டைமெல்லாம் பார்க்குறாரு இவர் வந்து மிருதங்கம் தானே வசிக்க போகிறாரு எதுக்கு இந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் பதில் கொடுத்துருக்காங்க கிளைமேட்ஸில் இதில் டிடி வினித்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வினித் வந்து ஒரு அழகான வில்லன் ரோல் பண்ணியிருக்காரு வில்லனா முழுமையான வில்லனால ஒரு அழகான வில்லனாக பண்ணியிருக்காரு இந்த பக்கம் டிடி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட இயல்பான வேலையை செஞ்சுருக்காங்க இயல்பாக அவங்க வந்து விஜே வாட்சி அதே தான் இதுலேயும் பண்ணியிருக்காங்க டிவி அவங்களோட ரியாலிட்டி ஷோவை எந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் காட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு காட்டியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதே தான் கவன் படத்தில் பார்த்தோம்ல அந்த மாதிரி டிவியை ஒரு லெவலில் கவனிச்சிருக்காங்க டிவியில் யாருன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னை கேட்காதீங்க டேரக்டரை கேளுங்க ஹலோ நான் ராஜீவ் மேனன் சர்வம் தாளமயம் ஒரு ஒரு மியூசிக்கல் ஃபில்ம் எல்லா தமிழ் படங்கள்லேயும் எல்லா இந்தியன் படங்கள்லேயும் பாட்டுகள் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தினுடைய சப்ஜெக்டே மியூசிக் ஒரு இளைஞன் பீட்டர் அவனுக்கு அவன் ரொம்ப நேச்சுரல் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு பையன் ட்ரம்ஸ் வாசிப்பான் அவன் ஒரு ஃபிலிம் ஃபேன் அடிதடி பண்ணி அப்படியே லைஃப் என்ஜாய் பண்ணி காலேஜ்லலாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறக்காலும் அவனுக்கு அவன் ஃபேமிலி ஒரு வாத்தியம் செய்கிற குடும்பம் அவனுக்குள்ள 
திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு அவங்க செஞ்ச வாத்தியம் வேறொரு ஆள் வாசிக்கும் போது ஒரு பெரிய குரு அநாதன் வாசிக்கும் போது அவனுக்கு ஏன் நம்ம வாசிக்கக்கூடாது என்கிற உணர்வு வருது அந்த உணர்வினால் அவனுடைய லைஃப்பில் என்ன மாற்றம் வருது அந்த ஒரு ஸ்பார்க் இக்னைட் ஆக உடனே அவனுக்கு ஒரு குருநாதன் தேவை அவன் அங்கே என்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது அது பல தடைகள் சமுதாயமும் மனிதர்களும் அவனுக்குள்ளே தன்னம்பிக்கை இல்லாமல் அவன் ஃபேமிலியில் யாருமே அவனை நம் மதிக்காமல் ஃபைனலி அவன் எப்படி அந்த தடைகளை தாண்டி சங்கீதத்தை தேடி போகிறேன் என்கிற ஒரு பயணம் தான் சர்வம் தாளமையம் டிடியும் அதுக்கு அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஆங்கரிங்கும் அதில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட ஆங்கரிங் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் படத்தில் அவங்களுக்கான கரெக்டான ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ரியலாக சேனல்ஸ்லலாம் என்ன நடக்குது ஒரு ரியாலிட்டி ஷோக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குதுன்றத இந்த படத்தில் கரெக்டாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ படம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் நிறைய இருக்குது ஏ ஆர் ரஹ்மான் சரோட மியூசிக் சினிமோட்டோகிராஃபி ஜி வி பிரகாஷோட நடிப்பு லவ் எந்த இடத்துல ரொம்ப அதிகமாக அருவி மாதிரி கொட்டாமல் எந்த இடத்துல இடத்துல வேணுமோ லவ் அதை அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஜிவி பிரகாஷோட இயல்பான அந்த நடிப்பு கர்நாடிக் மியூசிக் மேலே நமக்கு வர லவ் இது எல்லாமே ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது படத்தோட மைனஸ் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா சொல்லணுமே அப்படின்றதுக்காக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாமோ அப்படின்னு என்னோட ஒரு கருத்து தான் ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம்னா அரிப்படம் மாதிரி அப்படி அடி அடி அப்படி போயிடலாமா அப்படி கிடையாது கர்நாடிக் மியூசிக்கான படம் தான் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக ஸ்பீட் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுச்சு பட் செகண்ட் ஆஃப் அதை அப்படியே நம்மளை நிவர்த்தி பண்ணிடுச்சு ரொம்ப அருமையாக எடுத்திருக்காங்க படத்தை கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் சர்வம் தாளமயம் அப்படின்றத செகண்ட் ஆஃபில் ஏன் அந்த பேர் வச்சாங்க சர்வம் தாளமயம்ன்றத கரெக்டாக கொடுத்துருக்காரு நம்ம ராஜீவ் மேனன் எல்லாருக்கும் பெரிய ஆட்ஸ் ஆஃப் ஏ ரகுமான் ஜி வி பிரகாஷர் ராஜீவ் மேனன் எல்லாருக்குமே பெரிய ஆட்ஸ் ஆஃப் சொல்லிட்டு படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மீதி கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் சொல்ல மறந்த விஷயங்கள் இன்னும் சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் கமெண்டில் போடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க வாய்ஸ் அந்த முறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க சொல்ல வந்துட்டேன் கடைசியா நம்ம ஜிவி பிரகாஷ் சார் பேசுறாரு படத்தை பத்தி அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க பாய் வணக்கம் நான் ஜிவி பிரகாஷ் குமார் பேசுறேன் சர்வம் தலைமையம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மியூசிக்கல் பிலிம் அதாவது ஒரு ஹாலிவுட்க்கு வந்து ஒரு லாலா லன் மாதிரி ஹிந்திக்கு வந்து ஒரு ராக் ஆன் மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் மியூசிக்கல் பிலிம் ஒரு நல்ல மியூசிக் தெரிஞ்ச ஒரு டேரக்டர் ராஜீவ் மேனன் சார் டிரெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏ ஆர் ரஹ்மான் சார் மியூசிக் பண்ணிருக்காங்க ஒரு விஜுவல் அண்ட் ஆடியோ ட்ரீட்டாக இருக்கும் அந்த ஃபிலிம் ரொம்ப ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிலிமாக இருக்கும் இந்தியன் சினிமாவில் ஒரு புது ஜானராக இருக்கும் இந்த ராஜீவ் மேனன் சாரும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் சாரும் ஒரு பெரிய காம்பினேஷன் ஸோ அவங்க வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த மியூசிக் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க ஐ திங்க் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஃபிலிம் அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃபிலிம் என்னென்னா நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு நாச்சியாரில் எப்படி எனக்கு காற்று கேரக்டர் கிடச்சிதோ சரவம் தலைமையில் வந்து பீட்டருடைய கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர் என்னுடைய கெரியரில் அவ்வளோ லென்த் அண்ட் அவ்வளோ டைனமிக்ஸ் அவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் சேர்த்து எனக்கு ஒரு படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஐ திங்க் இட்ஸ் இட்ஸ் மை கெரியர் பெஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன்